పెద్దింటి పిల్లవు ఇంత గుండె ఇంత చిన్న గుండెలో ఎలా పడతావు మిస్ బేబీ ఇప్పటిదాకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఆర్ఎస్ టాచ్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కొట్టి నేను చేసే వీడియోస్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్లో మీరు పొందు ఈ వీడియోలో మాటలు ఎవరిని ఉద్దేశించబడినవి కావు జస్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ ఈ నేటి సమాజంలో ఉండే పిల్లల యొక్క ప్రవర్తన గురించే తెలియజేయబడినది పిల్లలు పిల్లలు అంటే ఏంటి దైవంత సమానం అనేవారు అలాంటి పిల్లలు ఈ రోజులు ఎలా తయారవుతున్నారు వాళ్ళు ఏ దారిన పడుతున్నారు ఒకప్పుడు చిన్నపిల్లలు చూస్తే ముద్దు వచ్చేవారు ఇప్పుడు వాళ్ళ మాటల ప్రవర్తన చూస్తుంటేనే చిరాకు వస్తుంది బహుశా నాకు ఇదే అనుకుంటా కలియుగంలో పిల్లలు ఇలా తయారవడానికి కారణం మొబైల్ మొబైల్ అయిన భూతంతో పిల్లలు ఎప్పటికప్పుడు మొబైల్తోనే ఉంటున్నారు లాక్డౌన్ వచ్చి పిల్లలు చెడిపోతే స్కూల్ లేక మరొక విధంగా చెడిపోయారు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ మాట తీరు వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎంతకెంతకు మార్పునే వచ్చాయి అందులో మార్పు రావడానికి కారణం మొబైల్స్ మొబైల్స్ ఎక్కువ వినియోగించేయడం వల్ల వాళ్ళు మాట తీరు వాళ్ళ మెదట యొక్క ఆలోచన విధానం చాలా మారిపోయింది ఇదివరకు పిల్లలు అంటే చాలా ముద్దు వచ్చేవారు అదే ఇప్పుడు పిల్లలు అసలు మాట ఎవరి తల్లిదండ్రుల మాట అని గురువు మాట కానీ వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పిన ఏ మాట లేదు నచ్చట్లేదు అందరూ ఇదివరకు అందరూ కలిసి బాగా ఆడుకునేవారు ఇప్పుడు అలా లేదు ఒక్కొక్కరు మొబైల్తోనే ఉంటున్నారు ఎందుకు ఇలా తయారైపోయారు ఒక్క మొబైల్ ద్వారా ఇంత 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 అలా మారారంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తు వాళ్ళ ఆలోచనలు చా మారిపోయాయి ఎందుకు ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి తెలియక ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు పెద్దలతో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు అంతకన్నా వివరం అసలు లేదు చిన్నపిల్లలు అంటే దైవంత సమానం అనుకున్న మనం వాళ్ళని ఎప్పుడు దైవంతో పోల్చకూడదు చిన్నపిల్లలు దైవం ఎప్పుడు ఉండదు ఉంటే వాళ్ళు అలా తయారవ్వరు పసిపిల్లలు దైవం ఉంటుంది వాళ్ళని చూసుకోండి బాగా చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ అలర్ చేస్తారని మారం చేస్తారు కొంతమందికి ఆరాధన చేస్తారు తల్లిదండ్రులు మంచిగా మంచిగా చెప్పండి వాళ్ళకి ఏదైనా చెడు వ్యసనాలకు చెడుదారులు తీయకూడదని ముఖ్యంగా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల్లో పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు మీ తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలోనే ఉండాలి అందులో చేసే తప్పు మంచి చెడు అన్నీ మీరే చూసుకోవాలి వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడే మాటలు వస్తాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులకు ఒకటే మాట వాళ్ళని పెంచండి చాలా జాగ్రత్తగా పెంచండి మనం మాట్లాడే మాట తల్లిదండ్రుల వల్లే వాళ్ళు చెడిపోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం వాళ్ళ ముందు దెబ్బలాడుకోవడం కోట్లాడుకోవడం ఇలాంటివి చేయడం వల్లే వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ మెంటల్ ఇరిటేషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే మెదట ఎదుగుతూ ఉంటుంది ఆలోచనలతో వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మా అమ్మ నాన్న ఎందుకు ఇలా తయారయ్యారు వాళ్ళని వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇరిటేషన్ వస్తుంది కోపం వస్తుంది అది ఎవరి మీద చూపించాలో తెలియక తోటి స్నేహితుల మీద పెద్దల మీద వాడికి వచ్చే కోపాన్ని వాళ్ళ మీద చూపిస్తాడు అది తెలియక ఈ తల్లిదండ్రులు పిల్లల ముందే దెబ్బలాడుకుంటారు కొట్టుకుంటారు చెడు మాటలు మాట్లాడుకుంటారు ఆ మాటలన్నీ మెదడులో ఎక్కించుకొని వాడు బయట ఉపయోగపెడతా ఉంటాడు ఎప్పుడు పిల్లల ముందు మీరు దెబ్బలాడుకోకండి కోట్లాడుకోకండి మీకు ఏమన్నా గొడవ వస్తే సమస్య రహస్యంగా రూములోకి వెళ్ళి సామరహస్యం చేసుకోండి అంతేగాని చిన్నపిల్లల మీద వాళ్ళ పక్కనే ఉన్నప్పుడు మీకు దెబ్బలాడుకున్నా కోట్లాడుకున్నా ఆ ప్రభావం వాళ్ళ మీద చేపిస్తుంది వాళ్ళ భవిష్యత్తును నాశనం చేసే వాళ్ళు మీరే అవుతారు చేతులారా తల్లిదండ్రులు కోపం పిల్లలకి శాపంగా మారకూడదు తెలిసి తెలియని వయసులోనే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కడు ఆ అమ్మా నాన్న పోగొట్టుకోవడం ఒక తల్లిని పోగొట్టుకోవడం చేసుకుంటారు కొన్ని కొన్ని శనగాశాల బంధాలను విడగొట్టుకోవడం చాలా తప్పు ఎందుకంటే మనలో ప్రతి ఒక్కడు ఏదో కో ఏదో మార్గంలో కోపడుతూ ఉంటాడు ఆ కోపాలు పిల్లల మీద చూపించకండి పిల్లల్ని కొట్టకండి వాళ్ళని ప్రేమించండి ప్రేమను పంచండి అంతేగాని కోపంతో చుట్టుపోటు మాటలతో వాళ్ళని హింసించకండి అది చాలా తప్పు వాళ్ళు చెప్తే వినే రకం పిల్లలు అయితే చెప్పండి మాటలతోనే చెప్పండి వాళ్ళకి మనసుకు చెప్పే వాళ్ళు చెప్తే తప్పకుండా వింటారు మీరు వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు మీ దగ్గరలో చేర్చుకోండి అంటే పని 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 అని 
ఏ చేసిన తెచ్చుకోక కాసేపు పిల్లలతో కాలక్షేపం చేసి మాట్లాడండి ఇప్పుడు చూడు మొబైల్ తోనే పట్టుకుని ఉంటారు పిల్లలకి మొబైల్స్ అలవాటు చేశారు ఇలాగైతే సమాజాన్ని ఎలా బాగుపడతారు వాళ్ళు ఏమి చేస్తారని ఇప్పుడు ఫోన్ ఇచ్చి మొబైల్ ఇచ్చి వాళ్ళని గేమ్స్ ఆడుకోమంటాం ఇదివరకు చిన్నప్పుడైతే నా చిన్నతనంలో పిల్లలందరూ బయటికి వెళ్ళి ఆడుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలాగ ఎవరు ఉన్నారు ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఒక్కో ఫోన్ ఏదో బడా అనుకుంటున్నారు ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు ఫోన్లు ఎక్కువ యూజ్ చేయడం వల్ల హెవీ రేడియేషన్ కలిగి వాళ్ళ మెదడు మెదడు పనితీరు చాలా దెబ్బతిందని అది తెలియక ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ అని అవి ఇవి ఎందుకు ఇంటర్నెట్తో వాళ్ళకి పని ఇంటి చిన్నపిల్లలకి ఎడ్యుకేట్ చేసేవాడికి పర్వాలేదు మరీ చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళకి ఎందుకు ఫోన్ ఆన్లైన్ క్లాసులు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి ఇదంతా మనీ బిజినెస్సే కదా అంత అవసరం లేదు పిల్లలకి ఫోన్లు ఏమి ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి నేచురల్గా వస్తువుల గురించి ప్రకృతి గురించి తెలియజేయండి మంచి మంచి విషయాలు అవగాహన చేయండి అంతేగాని మొబైల్ ఎక్కువ ఇచ్చేసి గేమ్స్ ఆడుకో టెంపుల్ రన్ ఆడుకో క్యాండీ మ్యాన్ ఆడుకో ఏంటి డోరా మ్యాన్ చూడు అవి చూడు టామ్ అండ్ జెరీ చూడు ఇవన్నీ చాలా ఫన్నీ అవి ఎప్పుడు పిల్లలకి అసలు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఇవ్వకూడదు ఇస్తే వాళ్ళ మెదడు యొక్క పనితీరు తొందరగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ప్లస్ అలాగే డ్యామేజ్ కూడా అవుతుంది ఎంత యూజ్ ఉందో మొబైల్ ఫోన్లతో అంతే చెప్తుంది ఎప్పుడు మీరు చిన్నపిల్లలకు మాత్రం మొబైల్స్ ఇవ్వకండి వాటికి ఎంత దూరంగా ఉంచితే పిల్లలు అంత దూరంగా అంత హ్యాపీగా అంత సంతోషంగా ఉంటారు ఫోన్లు ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ చెడగొడుతుంది మొబైల్స్ వల్ల ఎన్నో అనర్థాలు ఉన్నాయి అవి భవిష్యత్తులో మీ కళ్ళ ముందే కనిపిస్తాయి ఇప్పటికీ అవి కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు గమనించరు ఆర్టిగా ఆర్టి వన్ టెక్నాలజీ కదా అలాగే ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కటి ఇంకొక విషయం పిల్లలకి ఎప్పుడు గారాపం నేర్పకండి వాళ్ళకి నేర్పితే వాళ్ళకి కావాల్సింది కోరుకునేదాకా వాళ్ళు వదిలిపెట్టరు షాపింగ్ మాల్స్కి కానీ ఎక్కడికైనా ఫంక్షన్స్ కానీ పిల్లల్ని అస్సలు తీసుకెళ్ళకండి తీసుకెళ్ళామంటే వాళ్ళు చిరాగా తెప్పించేస్తారు మీకు ఇరిటేషన్ తెప్పిస్తారు ఎవరు ఏ మాట వినకుండా చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎంత పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తారంటే చాలా అక్కడే మీకు చిరాకు తెప్పిస్తారు మీకు కోపం కూడా వస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మొబైల్స్ మాత్రం ప్రతిసారి వాళ్ళకి ఇవ్వకండి వాళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారో వాళ్ళు ఏం చూస్తారో మీరు ఎప్పుడు ఒక కంటి చూస్తూ ఉండండి తినే ఎడల మీరే మీ చేతులార మీ పిల్లల్ని చెడగొట్టిన వారే అవుతారు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళ మొబైల్ ఏం చూస్తున్నారు ఏం నేర్చుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అవుతూనే ఉండాలి ఫాలో అప్ చేస్తూనే ఉండాలి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు చెత్త కొడుకుల్లో పెంచుతారు ఎంత చెత్తగా అంటే కూతి మాటలు నేర్పించడం చెడు వ్యసనాలు మందు సిగరెట్లు చిచ్చి చిచ్చి పరమచండాలంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి పిల్లల్ని అసలు మీ తరిచేర్చకండి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చాలా హీనంగా ప్రవర్తిస్తారు ఎంత అలా అంటే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి బూతులు నేర్పించడం పల్లెకి లెత్తాం వాడు పెద్దోడికి రెస్పెక్ట్ అవ్వకపోయినా పల్లెకి లెచ్చడం ఈటోడు హేళనగా అవహేళనగా మాట్లాడుతూ ఉండడం అలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ పిల్లలతో మీ పిల్లల్ని మంచి పిల్లలతో కలపకండి కలిపితే వాళ్ళని వీళ్ళు నాశనం చేసేస్తారు ఎందుకంటే చెడు బుద్ధి కలవాడు చెడు బుద్ధితోనే ఉంటాడు మంచి బుద్ధి కలవాడు మంచిగానే ఉంటాడు వాళ్ళతో వీళ్ళతో ఎప్పుడు పోల్చుకోకండి మీ పిల్లల్ని మంచి భవిష్యత్తు అందించాలని మీ తపన ఎప్పటికప్పుడు ఉండాలి కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్పించండి కొత్త కొత్త ప్రదేశాలకి తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళ సంతోషాన్ని ఇచ్చే పనిలా చేయండి మొబైల్స్ మాత్రం అలవాటు చేయకండి ఎప్పుడు మొబైల్స్ చేసినా మీ తల్లిదండ్రులు చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి గ్యాడ్జెట్స్ దగ్గర అవుతే తల్లిదండ్రులు దూరం అవుతారు ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఇంకెప్పుడు మొబైల్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వకండి ఎందుకంటే మీరే చేతులార చెడగొట్టిన వాళ్ళు బి కేర్ఫుల్ గాయస్ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచండి వాళ్ళతో సంతోషంగా ఉండండి ఎప్పుడు పని పని అని ఒత్తిడి పడకండి వాళ్ళతో కాలక్షేపం చేయండి సుఖంగా జీవించండి ఇదే నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి